ഹായ് നമ്മളിന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പാർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റെഗുലർ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കുട്ടികൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ചോദിക്കുന്നു അവരുടെ സേ എക്സാമിൻ്റെ എന്തെ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരുമോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ മെസ്സേജസ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവർ ചോദിച്ചത് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് പാസ്സാവാനായാലും ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മിനിമം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് മാർക്ക് കിട്ടും അത് പത്ത് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ പഠിക്കുന്നത് വൃത്തിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നാലേ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ അതായത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് എട്ട് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് ഈ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫുൾ കവർ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് പാസ് മാർക്ക് ഷുവറാണ് മനസ്സിലായി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൈക്രോ എട്ട് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് ഇത് ടിപ്സാണ് കേട്ടോ നല്ല മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സേ എക്സാം ജസ്റ്റ് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് പറയുന്നതാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ടോട്ടൽ മാർജിനൽ ആവറേജ് എന്നുള്ള വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയാണ് കേട്ടത് ആ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ യൂട്ടിലിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരായിരുന്നു യൂട്ടിലിറ്റി ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം മെത്തേഡാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് പകരം പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻപുട്സിൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ് വരുത്തണം അല്ലേ ഇൻപുട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്സും ഉണ്ട് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്സും ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്ന ഇൻപുട്സ് ആണ് എന്ത് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും അതായത് ഒരു ഫാക്ടറിനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക മറ്റെല്ലാ നിവേശങ്ങളും സ്ഥിരമാക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വിഭേദക നിവേശത്തിൻ്റെ അളവിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തി ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലെത്തുമ്പോഴുള്ള ആകെ ഉൽപാദനമാണ് മൊത്തം ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറ
total divided by number of items appo ibide same aanu nammal endey thamadi namukku kittuna total product il ninnu total product ne endu kondu divide cheyanam number of inputs so we divide nammal etra inputs use cheyido adu kondu divide cheyidha kenjal namukku endu kittum average product kittum appo indi equation enganeyanu varya average product equal to total product divided by L is the same as 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 the same you can see the marginal product. You can see the marginal product. You can see the marginal product. You can see the same method. We can use the same method. We can use the same method. We can use the you say another utility in a line by the in the no product in the UCA. Okay, so engineer can marginal product nor nap in the addition to. Total output. We have to use the same input. We have to use the same output. We have to use the same additional input. We have to use the same additional input. We have to use the same output. We have to use the additional output. Output to kitty and the other marginal product in the addition to total output and the marginal output and the marginal product in the other. Now, the equation in the irkim marginal product equal to delta TP by delta L. If we input on L in the number of the delta and the other or minda. Change in a can can and a letter total product and die change divided by input and die change. Pin the error method would in the law marginal utility equation and for no key TU N minus TU N minus one. A lay a pivot and a quare other thing and a TP N minus TP N minus one. Confusion avanda example of an error when clear up. Okay, okay, example no co labor than the tender. TPL, MPL, APL. Then the sum of total product. That is labor and all input you say that we will pass the picking the total product in the other total productum namka L in the L in the N num than the tindale. You would connect another labor units on it. So above idil in the number in the contributing marginal productum, average productum contributing. Chela paper girl, e question, chodika and the moon mark in a key, and a random mark in a key. Simple and a contributing under random mark in a moon mark in a Pradesh chama the number. Allah and the Pine, then the theory and good in the good of air and the other good chair, where essay question item, where are the essay question the good in the chodika and okay. अब नो को नमक लेबर अंडे टोटल प्रोडक्ट अंडे बाद ये तो लेबर अंडे अन्ना इंदा लेबर अंडू लिया सीरो आना सो अब आये को माय माय अंडे इंदा लिया नमक ये दिन लोरी इनपुट ही उसे ये दे इधो बियर कैन पट्टी लिया सॉरी इंदा प्रोडक्ट इंदा कैन पट्टी ले लो आप इधर नमक टोटल प्रोडक्ट अंडू we have 10 units of output. If we have 10 units of output, we have 10 units of output. First, we have the output. So, we have the marginal product and the average product. We have the same. 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 अब एडिशनल आइटे नमलो एक लेबर एक उड़ी बच्चू अपन नमरा आउटपुट पत्तेल नम ईरिवत्ती नाला आइटे कोडी रंड दर तेल चाहिया उन्नगिल ई चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट लंडाय चेंज इनके तो अन्नो अधिले अल्पम इधी इन्हों को रच्चो रच्चो इधन ना आयरिक अदा इधा एडिकेशन टीपी एन माइनस TP n minus one and all the equation we are going to do is correct. Good. Help. The equation of the problem. You guys are confused. Not going to. This is the same. That is why we are going to get the output. That is why we are going to get the output correct. 
അല്ലെ പ്രോഡക്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ലേബറിൻ്റെ നമ്മൾ ഇംപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി പത്ത് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തി നാലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര യൂണിറ്റ് അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റി ഒരു ലേബറും കൂടി വെച്ചപ്പോൾ എത്രയാണ് പറ്റിയത് പതിനാല് അല്ലേ ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ലേബറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലിൽ നിന്നും നാൽപ്പതായി അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്താറ് കുറയ്ക്കുക സോ പതിനാറ് പതിനാറ് യൂണിറ്റ് അഡീഷണലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു ലേബറിനെയും കൂടി നമ്മൾ ജോലിക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിൽ നിന്നും അൻപതായിട്ട് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അമ്പതായിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മാർജിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാണ് അമ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത് പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് മാർജിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അല്ലേ പത്ത് പതിനാല് പതിനാറ് പത്ത് നോക്കാം ഒരു ലേബറിനെയും കൂടി നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് അമ്പതിൽ നിന്നും അമ്പത്താറായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ അമ്പത്താറായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പക്ഷേ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണ് വരിക അവിടെ അമ്പത്താറിൽ നിന്ന് അമ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് ഓക്കെ കുറേ ഉണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ലേബറിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് അമ്പത്താറിൽ നിന്നും അമ്പത്തിയേഴായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അളവ് ഇവിടെ കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ആറാമത്തെ ആളെയും കൂടി വെച്ചപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പോരാ കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുകയാണ് ആ ഒരു ലെവലിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് വേറെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ എന്താ വരിക ആദ്യത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ ബൈ വൺ എത്ര കിട്ടും ടെൻ കിട്ടും പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്ര വരും ട്വൽവ് വരും ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും ദെൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് വാല്യൂ വരുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ദെൻ അമ്പത്തേഴ് ബൈ ആറ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരിക എന്ത് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റും ഇൻപുട്ടും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റും ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ തീരുന്നതോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാംസ് നമുക്ക് കുറേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ടി പി ആയിരിക്കില്ല തന്നിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ടി പി കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ നമുക്ക് എം പി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത എം പിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ അതായത് ഈ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത എം പി ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓരോ എം പിയുടെ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നിട്ടാണ് നമ്മളോട് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈസി അല്ലേ മറ്റേത് നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്